。这是一个特地为半夜奶的妈咪而设计的挤奶器，妈妈 Next Night Pro。大家好，我是丽丽。这次要 review 的是由 l o m a t o s Malaysia 免费提供给我试用的手扶电动挤奶器。当市面上的挤奶器公司都希望妈咪不分日夜，无论上班还是在家，都用自己的产品的时候，妈妈 Next 别出心裁推出一款特地为半夜奶的妈咪而准备的挤奶器。跟我一样，不按常理出牌，有意思，我喜欢。如果妈咪的经济能力 OK， 然后 baby 是不愿意被亲喂的话，妈咪需要在半夜放奶来维持奶量。可是白天带上班用的那个挤奶器，你已经 charge 满电了。半夜你用的话，你隔天在公司哈、哦，电池就耐不了整天，你又不想在公司 charge 电哦。这种情况之下，买多一家来半夜放奶用，好像又挺合理哦。Nice Pro 是一款 O D M 级奶器，它的特点就是在于它主打的夜用特点，让你可以摸黑使用。它有一个 Touch Screen 触屏，在靠近左上角的这一个位置呢，就是夜灯的开关。在伸手不见五指的情况之下，你的手就这样子刷一刷，它就亮灯了。这个亮度足够你在黑暗中准备泵奶，即使不是泵奶，半夜给 baby 换个尿片或者查看一下 baby 的状况，把它当做夜灯来用也是很实用的。Nice Pro 的外形我觉得有点像个闹钟，是圆边的方形，然后下面有四个繁华角，它的夜灯在这个外围。夜灯包围着的是一个很大的显示范围。单看外表哈、哦，原本啊我还以为它是一个触控的挤奶器，但是原来不是，它只是有夜灯和这个节奏两个功能是触控，基本的其他功能呢都是按 button 来操作的。它的 button 很简单，容易记，因为就只有三个 button， 左右两边的加减 button 就是增加或者减少那个吸力的强度，中间这个比较大的 button 就是开关和转换模式共用的 button， 按着不放就是开机或者关机，按一下子就是转换那个模式。Nice Pro 一共有三个模式：按摩 （Massage Mode）、挤奶 （Expression Mode）， 还有刺激 （Stimulation Mode）。全部都是按一下这个开关 button 就可以转换的。当屏幕出现手摸奶的图案，就是 Massage Mode 按摩模式，是抽吸比较轻快、引发奶阵用的模式。这个模式有十个吸力 level。屏幕出现乳房漏奶，就是 Stimulation Mode 刺激模式。这个混合了按摩还有吸奶的两个不同吸法，这一个有三个吸力强度而已。最后两滴水珠就是 deep suction mode 吸奶模式，是抽吸比较长也比较有力的模式。这一个的吸力有十五个强度。在你还没有记下这一些图案代表什么模式之前，你是可以保留这一块 sticker 来参考的。Nice Pro 有记忆功能，它会保存你每一个模式最后用的吸力强度。不过，它是不会在你开机的时候就立刻回到你最后用过的模式，因为它是预设好每一次你开机，它就自动先从按摩模式开始的。可是哦，它这一个自动就只限于开机的时候自动按摩，它并不会在按摩。几分钟后，然后自动就转换去吸奶模式或者刺激模式的。还有就是，它开机操作三十分钟之后会自动关机。就在这一个夜灯触控位的旁边，有一个节奏的触控，也就是让你调抽吸的速度。每一个模式的每一个吸力强度都可以调三个不同的节奏。其实这样子的三个模式和可以调节的节奏，我相信啊，现在很多 O D M 的挤奶器都有了。这也是我对 O D M 手扶挤奶器没有那么严格的原因。只要妈咪可以有更多的吸力强度选择，还有节奏可以让他们调，第一级的吸力很温和，然后最大的吸力也很够强，让妈咪有比较。广大的范围去自己摸索最有效的吸力和节奏，这样子挤奶器的可用性就会比较高。
，目前正在重新泌乳，奶量超少的我，用 Night Pro 泵完后，乳头是可以挂着一滴奶的，而且它也不会弄痛我，我可以开到 Level 7或者8的吸力强度。那、啊、要注意。舒适程度和效果都是因人而异的，我用到不会痛和有效，你未必也是一样。这里说的只是让你参考而已。如果你目前刚产后，请先不要买 Nice Pro 或者任何其他牌子的挤奶器来用，只要能跟 baby 在一起的话，就要多亲喂，因为太早使用挤奶器可能会对你的奶量有不良的影响的。Nice Pro 随着包装来的喇叭尺寸有两个， 2 1 mm 和2 4 mm。可是哦，你反转整个包装盒子都找不到写着2 4 mm 的喇叭的，因为其实这一个写着2 1 mm 的喇叭就是2 4 mm 的，这一个 Silicon 的 Massage Cushion 才是2 1 mm 的。我知道很乱，对不对？那不过你现在知道了就好了。如果你是不喜欢有一层 silicone 的 massage cushion 的话，或者两个喇叭尺寸对你来说都太小的话，妈妈 Next 也有另外卖其他尺寸和材质的喇叭，包括有21 24还有2 7 mm 的软喇叭，也有2 7 mm 的硬喇叭。先让大家看一看硬的喇叭，然后这一个就是他们另外卖的软喇叭 soft f u n n e l 刚才我不是说泵完后我的乳头可以挂着一滴奶吗？那个是用原包装里面的硬喇叭的时候，那后来哈、哦、我收到这一个软喇叭，才是用第一次我就看到差别了。用这个软喇叭，我泵完后乳头可以挂着大大小小一共三滴奶，看来这个软喇叭对我来说效果会更好、更有效。如果妈咪用这硬的喇叭觉得效果还好而已。不妨试试看，另外买一对这样子的软喇叭来用看，看看有没有帮助。软喇叭一个的价钱是马币二十三块，它的尺寸也是准确的，写着的尺寸跟真实的尺寸是一样的。Nice Pro 主打泵液奶，它宣传的资料上也自称很安静，<笑>这个就奇怪了。我觉得这假期很潮耶。如果你是白天上班用的话，把 Dishon 另外一边的同事听到一定会说：“喂、哎，谁的电话响了那么久都没有人接的？”<笑>因为它就好像你把静音了的手机放在空心的桌面上，电话响的时候那个震动的声音很难不察觉咯。那让大家看看这一个用声量计 App 来测量的分贝值。现在这个是开机前房间原本的背景声音分贝值。我现在说话的声音不包括在内，因为这个画面是分开录的。现在开机后 reset 一下，就可以看到 Nice Pro 操作的分贝值是多少了。你看，它的平均分贝值是超过45分贝的。最高分贝值也超过了55分贝。我已经在它的底部放了一块海绵来减少机体震动到桌面的声音。要是直接放在桌面的话，会更大声。那么这样大声，半夜不是会吵醒 baby 咯？嗯，那又未必啦，因为这样又低又重复性的白噪音，反而或许会有帮助安抚 baby。如果这个 review 到目前为止对你有帮助，请帮我鼓励一下 like button 哦，谢谢。我所得到的资料说 ，Nice Pro 的电池量是两千 mAh， 这一个有点出乎我的意料。如果我每次泵奶二十分钟，可以泵九次完整的；如果每次泵三十分钟，则可以泵六次完整的。充一次电能泵满九次二十分钟，是足够让一个很勤劳泵奶的全挤妈咪用一整天，算是合格的。只不过以两千 mAh 的电池量，却只能泵到九次二十分钟，我就有点惊讶了。我测试的时候是没有开这夜灯来测试啊，不确定如果开了夜灯，对它的电池量会不会有进一步的影响。它是用 USB Type C 的充电孔，这一个就很方便。如果你手机刚好也是 USB Type C 的话，就可以 share 这一个充电线了。即使你不是 USB Type C 的 cable， 也是很容易可以买得到的
。另外，我也很喜欢它的充电显示灯，又大又亮，从远远一眼看过去就可以知道充电完毕了没有。总结来说 ，Nice Pro 的优点在于它就如它的主打特点一样，是一个为了方便妈咪泵夜奶而设计的挤奶器。有夜灯，有白噪音，它可以让妈咪尝试不同的模式和速度搭配，来找出最适合自己的节奏。电池的耐用度也 OK。它的缺点就是它的原装喇叭尺寸会让人混淆。还有，如果你把 Nice Pro 用来白天上班用的话，所谓的白噪音就会变成引人注目的噪音了。Nice Pro 主打的泵夜奶功能，它是做得到的。它的价钱是马币299虽然不算很贵。以这个价钱来说，特地去买一架来泵夜奶用，值得吗？嗯，这个我就没有办法回答你啦，全看你的经济能力和需求咯。今天就到此为止，拜拜。